今回は私が入手した天才テスラに関する記事をご紹介いたしますかつてアメリカ合衆国で発行されていた月刊の技術科学雑誌エレクトリカルエクスペリメンターの1915年6月号の記事ですこの記事が皆さんにとって価値あるものになるかは分かりませんが逆色などせず記事をそのままご紹介しますぜひお楽しみください目に見えるものは目に見えないもの今宵もこの世の真理を一緒に探求していきましょうサミュエル・コーエン氏による電気の魔術師ニコラ・テスラへのインタビュー世界有数の有名な電気科学者に会おうとすると心臓の鼓動が速くなるのは間違いありません会おうとする前はそんなことを思いもしないでしょう他の事務所に入るときは心臓の鼓動が速くなることはありませんでしたしかしニコラ・テスラ氏が仕事をする大きな待合室の入り口に立ったとき私の神経は非常に緊張していましたなぜでしょうなぜ他の偉大な発明家や科学者と話をしたときにはこんな気持ちにならなかったのでしょうもちろん彼らにも感銘を受けましたしかしニコラ・テスラ氏の部屋に入った時ほど稲妻に似た衝撃を受けることはありませんでした数分後私はニコラ・テスラ氏の前に通され部屋に入ると彼は部屋の隅に立って私を待っていました私は彼に最新の成果について尋ねましたがただ微笑むだけでまず彼が数年前に経験したいくつかの出来事について話してくださいましたその時人間が試みた中でも最大級の放電のいくつかを生み出すことができたそうです彼は1899年に行った光電院における高周波電流の素晴らしい実験について語ってくださいましたここに示す写真図1は超高周波高張力電流を発生させるための大型テスラ装置の一つですこの装置は1899年コロラドスプリングスにある彼の工場のために作られましたこの工場と同じ年に彼は多くの貴重な発見をしましたそのうちの一つが最近特許を取得したものですこの特許はここに示したような超大型放電の製造方法を対象としていますストリーマの端から端までの長さは70フィート空中に跳ね上がる電流は800アンペア最大電流は1200万ボルトであることを述べればこの火花の展示はより高く評価されるでしょうこのマシンに供給された電力は300キロワットでしたこれらの電圧は十分に高いのですがテスラ氏は1億ボルトの張力に達することができるより大きな装置を設計しましたたとえ機械からかなり離れた場所にいたとしてもほんのわずかな不注意が実験者の命を奪うことになりかねないためこのようなパワーを持つ機械は最新の注意を払って扱わなければなりませんテスラ氏は1899年の実験中大気中に飛び出した火の玉によって何度か間一髪のところで助かったことがあると言っていましたここにあるコイルの金属球は直径80センチです電流は毎秒7万5千サイクルの周波数で振動しますこれらの放電の中には一般的な雷放電の 2.5 倍の大きさのものもあり装置から12マイル離れた場所でも聞くことができましたテスラ氏が座ってファラデーの科学書を読んでいるのが目撃されていますこの驚くべき人物は電線を使わずに電気エネルギーを伝送する装置を完成させるために膨大な時間と資金を費やしてきました小さい方の写真図にはテスラ氏が手に持っている14インチのガラス電球で水銀を一滴含んでいますこのチューブが受ける電力はスクリーンの後ろにあるループ状のワイヤーから得られ超高周波電流が供給されており真空管は装置には一切接続されていません電流がワイヤーループに流れると同時に電球に高電位電流が誘導され水銀の雫が気化し数千キャンドルパワーのまばゆい光を放つようになりましたこの写真はチューブの光によって瞬時またはスナップチャットの露出で撮影されましたテスラ氏は
電気分野でいくつかの驚くべき発見や発明を持っていますが彼は現時点でそれらを公表する気はありません彼はこれまでに行ったどんな電気関連の作業よりも重要だと考えています彼は近い将来完成間近であろうロングアイランドにある非常に強力な電波ステーションから世界中に無線でスピーチとエネルギーを発信するつもりですテスラ氏は電線の助けを借りずに電力と音声の伝送が可能であることを世界に示す日は近いと述べましたテスラ氏は誘導電動機の最初の発明者であり電気工学に革命を起こし現在では普遍的に採用されている2層または多層システムとして一般的に知られている交流送電システムをも発明しました彼の最も重要な最近の業績は可逆ガス蒸気および水タービン機械的な変圧器そして電力送信機に具現化されている新しい機械原理の発見ですこの原理により重量1ポンドあたり10馬力あるいはそれ以上の原動機を製造することができます彼の現在の原動力は高速の船舶の推進に非常にうまく利用できるだろうと彼は説明しました与えられた時間は短くその数分のうちに偉大な発明家が私に別れを告げ私は世界で最も傑出した科学者の一人である彼の前から去りました彼は100年先の時代を生きていると言われています以上が1915年当時のテスラに関する記事の和訳でしたさてここからは番外編ですこの雑誌の別ページにはテスラと犬猿の中と言われるエジソンについての記事もありました当時メディアはエジソンについてどのように報じていたのでしょうか興味ある方は引き続きご視聴くださいエジソンがシビックフォーラムメダルを受賞発明家であり世界の恩人は5月6日カーナティックホールで国際的な証言としてトーマス・ A ・エジソンに贈られたシビックフォーラムの金メダルの碑文でした司会を務めたコロンビア大学のバトラー学長はこの金メダルは特定の業績に対して授与されるものではなく顕著な功績と偉大な科学的業績そして人類史上最高の地位を占める偉大な経歴を表彰するものですと述べました世界的に有名なエンジニアや科学者の素晴らしい集団がこの偉大な機会に出席しました著名な無線発明者であるグリエルモ・マルコーニ氏はこれに出席し次のように述べていますヨーロッパでエジソン氏を最も尊敬していると言っても無駄ですどちらかといえばそちらの方が大きいですアメリカ人はエジソン氏がアメリカ人であることを誇りに思っているかもしれません私たちヨーロッパ人にとってエジソン氏がこの世界に属していることを嬉しく思いますウィリアム・エイジ・タフト元大統領アレクサンダー・グラハム・ベル元大統領らからの書簡はフォーラムの理事であるロバート・アースキン・イーリーによって読み上げられました演説でエジソン氏の業績と人柄を称賛したのはニュージャージー州のジェイ・フランクリンのニコラス・マレー・バトラーでしたジョージ・マカニグリエルモ・マルコーニリチャード・シー学長マサチューセッツ工科大学マクローリン校チャールズ・ A ・コフィントリック社ジョン・ A ・ブラッシャー博士ピッツバーグの天文学者チャールズ・ P ・スタインメッツ博士北極海の線の同盟一隻の船が凍った流氷の中を沈んでいきました船長と乗組員は彼女が行くのを見届けました彼らは彼女の色を自由に走らせました彼らは彼女に歓声をあげましたそして遠くの民は彼らと共に彼女を称えましたここで蓄音機は彼女の急落した茎から彼女のレクイエムを星々に捧げました木を通る千の同盟一人の男がジャングルの富を略奪しましたヒョウもライオンも彼の隠密行動にとどまることができませんでした彼は怪物の血を引かずしかし彼は彼らを灼熱の火を通して生き抜かせました動くフィルムのテープによって再生するためにブロードウェイの不思議な子供たちと千の同盟あるいは千年探求する心の眼差しにある思考はそれ自身の輝きによって究極の球体への道を見つけることができますその光が現れるまでの暗闇彼らを燃え上がらせるためにそしてそのビームバスランで丸い北極の月と北極の太陽
エジソンの電気の心この勲章は市民フォーラムが毎年優れた公共サービスに対して授与するもので巨大で精巧なものでした昨年はコルゴーサルズに授与されました。